흔히 지능 1순위로 알고 있는 견종 그렇지만 파양률이 1위라는 보더콜리 그 지능과 활동력은 보더콜리가 약몰이계라는 특징에서 나옵니다 다시 말해 약몰이 보더콜리가 보더콜리로서의 특징과 매력을 고스란히 가지고 있다는 뜻입니다 그렇지만 20여 년전 국내에는 능력이 아닌 외모 중심의 근친 번식 때문에 양을 보면 몰고자 하는 목양견의 특징을 지닌 보더콜리가 없었습니다 저는 2, 3년 동안 건강하면서도 약몰이 특징을 가진 보도콜리를 찾아 전국을 돌아다녔습니다. 드디어 당시 국내에서 유일하게 약몰이 보도콜리가 살고 있는 마태용류를 만났지만 그곳에서도 저희 보도콜리를 만날 수 없었습니다. 당시에는 마태용님에게는 입양할 수 있는 보도콜리가 없었기 때문입니다. 다시 원점으로 돌아간 느낌이었습니다. 그렇지만 마태용님에게서 영국에서 직접 보도콜리를 수입할 수 있다는 정보를 얻었고 다시금 양모리 보도콜리를 찾을 수 있는 실마리를 찾았습니다. 그래, 보도콜리의 나라 영국에서 보도콜리를 찾자. 저는 어떤 것에 꽂히면 끝장을 보는 편인데 그 집요함 덕분에 또 다른 세계가 보이기 시작했습니다. 조사 항목을 정해 하나하나 파헤쳤고 영국, 유럽, 미국, 캐나다, 호주 등 보도콜리 기관을 샅샅이 살펴보았습니다. 그리고 메이저 양물이 대의 결과를 구해서 수상력이 있는 보도콜리를 만날지 파악했습니다. 영국에는 전세계 보도콜리의 본산이 할수 있는 ISTS가 있습니다. 이곳에서는 보도콜리의 건강, 유전, 수상력 등이 기록된 스터드북이라는 혈통대장을 매년 발간합니다. 저는 보도콜리의 동향과 혈통분포를 치밀하게 연구하기 위해 이 스터드북 컬렉션을 구했습니다. 그 정도 연구를 하고 나니까 어디서 누가 어떤 보도콜리를 데리고 있고 번식하는지 보도콜리의 세계의 지도가 입체적으로 그려졌습니다. 그 중에 마음에 드는 브리더들의 리스트를 만들어서 한국의 보도콜리 강아지를 보내줄 수 있는지 쭉 이메일을 보냈습니다. 드디어 제가 찾던 보도콜리에 가까워진 느낌이 들었고 또다시 가슴이 뛰었습니다. 그런데 대부분 아예 답장이 없이 강간 무소식이거나 답장이 와도 모두 입을 맞춘 듯이 한국의 보도콜리를 보내지 않겠다는 내용뿐이었습니다. 심지어 다음과 같은 이메일도 있었습니다. 미안한데 한국에서는 개를 음식으로 사용하고 먹잖아? 그런 관행이 불법이 되기 전까지는 나는 절대 한국의 개를 보내지 않을 거야. 해외에서 악명이 높은 한국의 개식용 문화가 저의 보도콜리 찾기 여정에 발목을 잡은 것입니다. 억울했지만 그렇다고 제가 현실적으로 할수 있는 것이 없었습니다. 불현듯 제 오래된 영국 절친 마크가 떠올랐습니다. 바로 작전을 바꿨습니다. 그 작전은 제 대리인으로 영국의 브리더들에게 연락을 해달라고 영국인 친구 마크에게 부탁한 것이었습니다. 그런데 전생에 영국과 무슨 악연이 있는지 영국 친구 마크는 영국 브리더보다 더하면 더했지 호락호락하지 않았습니다. 보도콜리를 서울에서 어떻게 키울지 꼬치꼬치 캐묻는 한편 저에게 향후 반려생활에 대한 계획까지 요구했습니다. 결국 마크는 온통 보도콜리에 빠져있는 저의 열정을 인정하고 몇몇 브리더들에게 연락을 했습니다. 영국 친구의 보증은 즉각적인 효과를 나타냈습니다. 그렇게 연락이 된 브리더가 영국 웨일스에 있는 케빈 에반스였습니다. 당시 케빈 에반스는 영국 통합 챔피언이라고 할수 있는 인터내셔널 슈프린 트라이얼에서 머크라는 보도콜리와 우승을 하고 승승장구하던 때였습니다. 때마침 그 머크의 새끼 강아지도 있었고요. 그렇게 머크의 새끼 강아지 중 하나가 한국에 있는 제 곁으로 오게 되었습니다. 그 녀석이 바로 백입니다. 마침내 백과 인연이 만들어졌을 때그 환상적인 느낌을 무엇에 비교할 수 있을까요? 지금도 생생하게 기억이 나는데 백이 한국에 도착할 날짜를 기다리는 게 군대 천육아를 기다릴 때보다 백만 배쯤은 더 느리게 갔습니다. 그런데 저는 그때까지 몰랐습니다. 서울에서 직장인이 보도콜리와 사는 것이 얼마나 말도 안 되게 고난스러운 일인지. <목소리>